天启元年，天书预言，永夜将至。西陵光明大圣棺，魏光明断定，明王之子，降生在唐国。他以掌握唐王隐瞒世人、私取魔宗圣母的秘密，要挟唐国大将夏侯，将宣威将军府满门抄斩。那一夜，将军府中一百二十七人惨死，只有我一人逃脱。逃亡路上，我从死人堆里捡到一名女婴，将她救活、养大，这便是桑桑。我和桑桑从岷山到渭城，再到都城老比斋，一起经历生死。名为主仆，胜似家人，生命早已不可分割。十五年后，我带桑桑回到都城。考入书院，成为夫子的亲传弟子，又被大神服侍颜色，受位传人，并与唐王成为朋友。天书现世荒原，我作为书院天下行走，受命前往，结识了书痴莫珊珊。在他的帮助下，成功破情，一箭射穿了我的宿敌龙青，却因此遭到同属西陵的道痴叶红鱼的追杀。危机之际，魔宗山门开启，我们三人陷入禁地，与神秘的连生三十二展开生死拼杀。叶红鱼受了重伤，我也因此入魔。回到都城，我不得不在珊珊和桑桑之间做出选择。雪夜红墙，送君千里，终有一别。重伤坠境的叶红鱼在西陵遭遇陷害，逃亡都城，与我和桑桑相处半载时光。雁鸣湖畔，我与夏侯生死决斗。桑桑为了救我，用尽昊天神威，大放光明。夏侯死了，大仇得报。桑桑却寒疾复发，一病不起。
，多谢老师救命之恩。他天生虚寒，这些年也没有好好治过病。他内脏骨髓里也不知蕴积了多少阴阳气息。幸亏他遇着了机会，拜了魏光明为师，能汲取昊天神威。怎么会这样？她本来就是个病殃殃的姑娘，结果被你这个无情无义的主子带着她去跟夏侯打架。夏侯那么容易杀吗？他为了要助你。那夜就在山崖上大放光明，瞬间就耗尽所有的昊天神辉，他体内的阴寒气息就趁机出来造反了。那可怎么办？瓦山盂兰节将起，烂柯有一苦修，名为岐山，阿江会开炉会客。你们赶去瓦山，把桑桑交到小岐山手上，世间也只有小岐山能救他了。何况，小岐山也是世间少有的大德。你们去一趟，不管是对着小丫头还是对你，都会有好处的。老师，最后再跟你说一次，必须在小岐山洞炉前那棵树。最后一片叶子落下之前，把桑桑交给岐山。我去，我马上去。切记，洞炉前最后一片落叶。是老师。夫子啊，你可真愿意给老岐山找麻烦？陛下，三日前军部报，燕国有小股军队不慎踏入燕塘边境，打回去，狠狠的打。遵命，陛下。越伦国请走，近期越伦边境难堪叛军困扰，恳请我大唐出兵驰援。军部的各位老大人都向主动请缨。陛下，夏侯死后，西陵方面多次修书我南门观，呃，要求我们核实清楚书院的十三先生与明王之子一事究竟有何瓜葛。废柴，西陵那边的人都是废柴。应全是朕的十三弟，不管谁欺负他，不要说什么大先生、二先生了，朕都会第一个冲出去。可是，好啦，不要那么多可是了。散会，都散了吧。啊，十三先生到。见过陛下，王后，公主殿下，宁缺啊，好久不见，甚是想念啊。哎，你看我这一大家子的人，都想见你啊。不好意思，宁缺今日进宫，是有要事要对陛下单独禀报。哟，刘刘子。你看看，说什么来着？人家只想见我一个人。陛下，哎，皇后，我们先告退了。好，好。父王，哎，鱼儿告退。好。嗯。宁缺。何事动身？明日。既然夫子都这么说了
，还是尽快启程吧。朕会派一队精锐的骑兵护送你们的。谢陛下好意，我们此去就看个病，劳不得这般兴师动众。谁都知道桑桑是你的本命物，现在他病了，趁人之危的大有人在。陛下说的一定是明王之子吧？现在连我自己都不知道传言是真是假。如果传言是真的。那西陵乃至整个信奉光明的人，都将与我不共戴天，一定会竭尽全力想要杀我。陛下无论派多少精锐骑兵，也都保护不了我，甚至还有可能连累陛下，连累唐国。朕只知道你的职责就是保护唐国。谢陛下，那我走了。十三弟，哎，知心燃烧啊，将永夜对。只是想说，纸黑手白。开了书院和精神镇的保护，我们西岭绝对不会再放过。去年夏天，我于荒原强行坠井，修为耗损，受尽屈辱。被迫远离西岭，在唐国都城，我与宁缺、桑桑相处半载，无生死，求正道。他们让我相信，世间的公道，是需要自己努力才能讨回。所以，我回来了。大神官，我们又斩杀了三百荒人，阻止了他们南进的脚步。哈哈哈哈好。
谁？取你命的人，放肆！叛逆之人还敢出现？我只跪值得我跪的人，比如，比如光明，比如观主，比如连生大师。但这些比如里没有你墨玉的名字。你竟敢把本座与连生那个大魔头相提并论？你不及连生大师一半苦脸，把你与他相提并论。确实不该。<笑>不要以为天御院护着你，观主宠着你，本座就不敢杀你。你知道裁决司的规矩？裁决传承的规矩，我很清楚。那便是杀了上一任裁决大神官。看来你是来夺位的，你以为你能杀得死我吗？只要你死了，便会有新任裁决继位。哼，不自量力！你们都退下。来战！收剑吧，我可以原谅你的愚蠢。看上去你好像很宽容，可是我不是一个宽容的人西陵被侮辱的时候，你们都用那样肮脏的眼神看过我。你们都要付出代价。新任裁决大神官在此。飞马变坡。
好，那就干评评理。今天俺媳妇熬了一盆大碴子粥啊，俺都没有喝上一口，就被恁这黑货给俺吞了。恁就不怕恁烫着恁的嘴？啊？曹操。哎，大哥，大哥，你先消消气啊。那个是我没管教好，你千万别动他。这些银子，当给您赔不是。去你的吧！俺不要你啥银子，俺就看上你这黑货了。你看上这匹马吗？俺看这黑货高大健硕，像是骏马，俺就寻思着是不是有对付他了。看样子您当过兵啊？东江边军，幺二七。渭城边军，宁缺。呀呵。恁也是队伍上的，恁等等俺。咦呀，没想到恁也是行伍出身嘛，怪不得俺见你那么亲切呢。哎，这是恁闺女啊？啊，闺女，我媳妇儿，恁媳妇儿，你，你小子有福了呀！你们这是要出远门了？对，我们要去盂兰节。路上很远，保重吧。宁缺告辞。拜见裁决大神官。有些人就不必拜我。子墨、锦玄、雷玉、穆红林，废除修为，逐除西陵。这是哪这样？这是。我等，身为西陵神殿七弟，你凭什么出宝？子墨，尽管你表现的很勇敢，但从我在宣布你名字的那一刻起，你就已经不再是西陵的骑兵。我说过，我不是一个宽容的人。若敢再踏入西陵一步，死修为被废，成了比普通人还不如的狗。子墨大人，我们再也回不去了吗？既然已经被抛弃，被打落谷底，不如让我们继续沉沦下去。谁让我们成了一群丧家之犬？难道我们真的就这样被光明遗弃了？只要能救我们脱困，就算是冥王。
，我也愿意把自己的生命和灵魂都奉献给他。我已经不惧万世沉沦，不惧沉沦，方得永生。殿下，殿下。殿下，殿下，殿下，殿下，殿下。我不仅还活着，我还要讨回我们曾经所失去的一切。你们可愿追随我？ 誓死追随殿下！殿下，这是做地丹，您把它吃了，气海雪山将重新被打开，恢复修为。殿下再造之恩，子墨等必以命相报。或许我根本不是什么西陵的光明之子，或许我才是冥王之子。从今日起，我们不再是西陵的奴仆，我们是带领世间走向毁灭的堕落骑士。堕落骑士，骑士，上马，上马。我们今晚就在这儿过夜吧。嗯。都说，如果要是真的在一起了，可能就没那么喜欢了，至少啊，没有以前那么喜欢了。你这是哪儿的话？是不是小草那丫头，整天闲着没事儿，净给你灌输那些乱七八糟的三姑六婆的世界观啊？嗯。可是，会不会不喜欢？当然啊，不会。哎，这么跟你说吧。你打一出生就进了我们宁家的门，现在已经有十六年了。我可曾溺过？你又可曾溺过？既然我们二人相看那么多年都没有腻，那自然这辈子都不会腻。就算是腻，也是腻在一起的腻。林七，嗯，你现在说话真是越来越好听。为什么不叫少爷啊？说情话的时候啊，可不能加你“少爷”。可是啊，你还喜欢别的女人？哎，哪有？公主殿下。那，那是少年的情思懵懂，是没有方向的蠢蠢欲动。往深层了看，那大概是世间每一个穷困弟子对公主的幻想。哦，水珠姐姐，那可是师傅的菜，不准你如此不敬啊！说吃呢。我觉得现在风有点大，桑桑
我们喝车里吧。嗯嗯，走，哎，走了。一个洞穴上镜，还有一个，一只巅峰。特别恶心的味道，是西陵独有的腐败的味道。虽然这些人的气息里多了很多机密，但还是没有办法把这股味道完全掩盖。你要不要先躺好，等撑不住了再说？又有人来了，找到他。我，我不能确定。好久不见。居然还没死，叫你失望了。你是怎么活过来的？这是一个很长的故事。趁你没死之前，赶紧跟我说说，不然一会儿就没机会了。你不要想的太美。你还没有出现，我就闻到了一股腐尸的味道。去死吧！十三剑只有十三只，等你射完，你以为你躲得过吗？
小侍女快死了，你也撑不了多久。师父，我人生第一道符便是玉符。您说过，雨能润物无伤，也能杀人无伤。今日我便要向天借雨。师父，帮帮我吧！战斗才刚刚开始，你就把最强大的底牌给翻出来了。既然是战斗，一开始便要使用最强的手段。景字符的确强大恐怖，但终究归于寂灭。待雨停拂霄，青天重现，便是你的死期。今晚你是逃不掉。哎。你好像每一次都这么说，但好像每一次最后都是我赢。你还是这么喜欢逞口舌之能啊？如果今二层楼和在荒原射你的那一剑也算是口舌之能的话，那我的确挺擅长的。那两件事情只不过让我有更强大的动力，没有你。我不会拜观主为师，更不会遇见通天丸。这么说来，我还没有谢谢你。你就这么谢我的？观主就这么教你待人接物的吗？你们师徒二人真应该去听听我们书院曹教习讲的理。至于通天丸嘛，几年前我就吃过。我十二师兄手里一大把，只要我愿意，我可以天天吃，当炒豆吃。有没有人说过，你很贱呢？西陵不是说我是冥王之子，冥王之子就应该是贱贱的，才能衬托你这个光明之子的高贵。那你去当那个光明之子吧，我才是真正的冥王之子。这么差劲的头衔，你都要跟我抢？行行行。那我就让给你。
任时光飞快，用一生等待，不为过去和将来。等待，不为过去和。